Muy buenas querida comunidad Hoy vamos a hablar sobre la renta mínima vital Importantísimo para quién va dirigido Cómo se cobra, cuándo se empieza a cobrar Y de qué va eso Y si los extranjeros tienen derecho a cobrarla Quédate que empezamos Como sabrás, eso fue aprobado el día de ayer, perdón, el viernes, ¿vale? Que era el último día hábil de mayo. Se va a empezar a cobrar, a solicitar, ¿vale? A partir del 15 de junio. Repito, a partir del 15 de junio se va a empezar a poder solicitar, ¿vale? Va a tener carácter retroactivo. Es decir, se va a empezar a solicitar a partir del 15, pero se puede, se va a empezar a cobrar como si fuera desde el 1 de junio, ¿vale? Por eso es retroactivo. Usted lo solicita a partir del 15 y va a cobrar desde el 1, o sea, todo el mes de junio, para que se empiece a cobrar a finales de junio y mucha gente pues le llegue el dinerito ese que mucha gente le hace falta. Ese lado está estupendo. El principal requisito... ¿Vale? Además de obviamente tener documentación, es tener una cuenta bancaria. Si usted no tiene una cuenta bancaria, no puede hacer solicitud de ninguna prestación social y de ninguna ayuda porque todo es a través del banco. Importante. Si usted no tiene cuenta bancaria, usted puede abrirla con el padrón y con la carta blanca si es que está pidiendo asilo. Si ya tiene la carta roja, pues ya puede pedirla. Pero con la carta blanca se puede pedir y tiene que anexar el padrón. Hay bancos donde sí te dejan, hay bancos donde no. Si te dicen que uno en uno, vaya y pregunte en otro. No importa que sea el mismo banco. Si usted va de repente a un CAI y le dicen que no, vaya a otro CAI, porque a lo mejor le cayó mal a esa persona. Pero sí se puede abrir la carta, la perdón, la, la cuenta con la hoja blanca y el padrón y su pasaporte, por supuesto. Por cierto, si no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte, activar aquí abajo la campanita y afiliarte a todas nuestras redes sociales. Revisa el canal, en el canal está todo. Aquí arriba, en la parte de arriba, tenemos lista de reproducciones donde está todo clasificado y todo masticadito. Tenemos más de 200 videos en el canal y subiendo constantemente contenido, informando y teniendo a la gente al día, al tanto y actualizada con todo. No olvides suscribirte y unirte a todas nuestras redes sociales que está aquí abajo en la descripción recuerda arroba gregory con doble f como aparece aquí arroba una alternativa 1 en instagram en tiktok en facebook en twitter en todas las redes sociales suscríbete no se te olvide 200 videos velos para que te bueno, te empapes de todo la renta mínima vital son 462 euros al mes y eso no es una cosa temporal, ni es de momento, ni de emergencia. Eso es de manera permanente. Esa es la parte buena y mala, entre comillas. Con un máximo de 1,015 euros por núcleo familiar. Es decir, si ustedes son tres o cuatro en una casa, no va a poder cobrar 462 cada uno. Obviamente que no. No, va a ser un máximo de núcleo familiar de 1,015 euros euros al mes y pues con las prórrogas los 12 meses y tal vale supuestamente esto también es supuestamente porque todavía no ha salido oficialmente en el boe que va a ser compatible con algunas otras ayudas eh, y otros subsidios depende de la comunidad y depende de la, de la provincia supuestamente yo no me lo creo mucho pero bueno supuestamente los extranjeros el requisito para los extranjeros supuestamente es tener un año legal de residencia es decir si usted acaba de llegar usted no entra en el paquete si usted está con la carta blanca tampoco entra en el paquete los que tienen la carta roja eso no hay eso hay que esperar que aparezca en el boe porque hasta donde yo tengo entendido la carta roja no es residencia legal porque eso no cuenta para la nacionalidad entonces no sé si te cuenta para la hora de pedir ayudas entonces no sé si hagan una excepción con la gente que tenga la carta roja y no lo sé, pero hasta ahora 
solamente se puede cobrar para la gente que tiene un año mínimo de residencia legal en España. Esto va a partir de los 23 años hasta los 65 años. Si usted es menor de 23 años, es decir, entre 18 y 23, usted puede solicitarla si tiene personas a su cargo. Si es mujer y sufre malos tratos o tiene alguna denuncia o lo que sea, también puede solicitarla si está en la franja de edad de entre 18 y 23 años. Recordar que si no tienes personas a tu cargo, y si no tienes este, o sea, hijos, papá o algo, y no tienes ninguna denuncia por malos tratos y tal, y tienes 18 y 23, no puedes solicitar la ayuda. La ayuda se pide a través de la página de la Seguridad Social. Supuestamente, y digo supuestamente porque recuerda que una cosa es, es lo que se dice, una cosa es lo que se hace, se van a habilitar medios alternativos para que sea más fácil y facilitar todo. Supuestamente la Comunidad de Madrid y cada comunidad autónoma va a habilitar su página de su región para que puedan pedirlo de manera más holgada, más fácil y más rápida la ayuda de la renta mínima vital. Eso hasta ahora supuestamente y recordar que aquí y todo eso lo va a gestionar la seguridad social. Si usted hace su solicitud y usted eh, no le responde por lo que sea, según el artículo hasta ahora como está modificado repito, hay que esperar que aparezca en el BOE según el silencio administrativo eso lo que hace es que está denegado no es como en otras cosas que el silencio administrativo da la aprobación no, en este caso el silencio administrativo da por denegada la solicitud eso es un detallito que a mí me causa mucha suspicacia porque digo yo bueno, entonces pues, le van a decir que no a mucha gente. Y lo más seguro es que sí. Si usted es extranjero, este, me, le voy a dar mi opinión con respecto a esto. Si usted está aquí con residencia legal, ¿vale? recordar que si usted no cotiza, a usted no le van a renovar su residencia. Quiero que hacer énfasis en esto, porque si usted se pide la ayuda, ¿vale? y usted es residente, y usted no cotiza, Vale, al año va a tener que renovar y cuando a usted le toque renovar a usted no le van a renovar si usted no cotizó ¿Vale? recordar que el permiso de residencia cualquiera excepto el comunitario excepto el comunitario tiene, o sea, está sujeto a la cotización en la seguridad social si usted no cotiza el 50% como mínimo de su permiso de residencia a usted no le renova es decir, si usted tiene un permiso de residencia de un año, usted tiene que cotizar mínimo seis meses. Si usted tiene un permiso de residencia de dos años, pues tiene que cotizar mínimo un año. Si usted se acoge a las ayudas, ¿vale? Porque las ayudas tienen sus trampas. ¿Cuál es la trampa de la ayuda o la trampa de la pobreza? Que mucha gente nacional de aquí que se acoge a ese tipo de ayudas, luego no sale porque dice, no, no voy a buscar trabajo porque luego pierdo el subsidio, luego pierdo la ayuda, luego pierdo la renta mínima vital. Por eso no estoy de acuerdo con ese tipo de, de bonos o de subsidios, porque eso es lo que hace es fomentar la vaguería y la pobreza. Hay gente que realmente, verdaderamente lo necesita, pero hay mucha gente que no. Y el gobierno dijo que... Por ser una emergencia, por ser un rollo el que estamos viviendo, las primeras 100.000 solicitudes van a ser pues, de buena fe. Usted simplemente llena, una, llena un formulario diciendo que usted pues, no tiene ningún ingreso ni nada. No lo van a comprobar. Eso lo comprobarán luego. Y ese luego, yo estoy casi seguro que lo más seguro es que ahorita, ajá, usted lo pidió, pase la prueba, pan, pan. Aunque creo y dudo que a los extranjeros se la pruebe mucho, porque a ellos les interesa es tener contento a los españoles, a los que tienen nacionalidad, a los que votan. Porque este tipo de subsidios es para que siempre te voten. Eso es demagogia. Pero bueno, dijeron que supuestamente están previ está, tienen previsiones de un 18 al 20% de extranjeros que pidan la solicitud. Eso quiere decir que ellos mismos van a decir, bueno, cuando se pase el 20%, pa, páralo ahí. A todo el pida adicional, rechazarle la solicitud. Me imagino. Este tipo de ayuda, este tipo de ayuda a veces, en vez de ayudar, lo que hace es fomentar que la gente no trabaje, que la gente pues se quede en casa, se toque los cojones y no haga un coño y no busque la forma de hacerlo. Supuestamente esta ayuda va a estar sujeta a la, a la búsqueda activa de trabajo. A ver cómo lo hacen.
porque supuestamente tiene que estar inscrito en el, el INIMEN, en el CEPE, en la cosa de desempleo, para poder solicitar la ayuda. Tienes que ganar menos de 230 euros al mes, o cero, claro. Si ganas más de 230 euros al mes, no puedes solicitar la ayuda. Ellos van a tomar en cuenta que declares Hacienda, ¿sí? es decir, el impuesto del IRPF. ¿Vale? Si no has declarado nunca, te va a tocar declarar porque si no, no puedes acceder a la ayuda. Ese por ahí es un detallito que no lo han dado a relucir, pero es importante. Si tienes algún patrimonio, algún, algún dinero, no te corresponde ayuda. Si tu apartamento, tu piso que tú tienes, cuesta más de 100 mil euros, no te corresponde la ayuda. Si es menor de 100 mil euros y es tu casa habitual, sí puedes pedir la ayuda. Pero recuerda que tienes que ganar menos de 230 euros al mes. Para la gente que está esperando el tema de emigrar y de venirse. Para la fase 3 ya se dijo que se va a flexibilizar muchas cosas. Según el gobierno, repito, una cosa es lo que dice, una cosa es lo que hace. En vez del primero de julio van a, van a, ampliar, o sea, van a recortarlo al 15. Vamos a ver qué hacen, si es el 15 de junio o el primero de julio. La fase 3 se va a poder ir a los bares, a los bares. Se va a poder utilizar las barras de los bares. Se va a habilitar los casinos. Si trabajas en un salón de juego, en un casino o algo de eso, a partir de la fase 3 se van, en pose se van a poder abrir. Eso sí, con sus respectivas restricciones de aforo, el 50% de aforo, eh, máximo no sé cuántas personas y tal. Y pues, pero a partir de la fase 3. Espero haber aclarado algunas dudas que tenías con respecto a la renta mínima vital Repito, yo no soy partícipe de que se esté regalando plata Ni que se esté, pues, eh, alentando a que la gente no trabaje Yo estoy de acuerdo con que la gente hay que echarle una mano Hay que ayudarles a salir de la pobreza, a avanzar, a salir de un mal bache Pero no a que permanezcan dentro del bache porque eso pasó en Venezuela. Empezaron a regalar dinero y enseñaron a la gente a ser vaga. Y bueno, ya el venezolano era vago y lo vieron mega vago. Así que yo esa parte no me parece. Eh, con respecto a lo que está haciendo el gobierno, que ahora quiere eh, nacionalizar fábrica. No sé si escucharon las noticias que querían nacionalizar Nissan. No sé para qué, porque ni que se fueran a, hacer, a poner a hacer carros. Pero bueno, esperemos que no hagan eso, porque eso lo que va a hacer es ahuyentar al inversor. Porque si tú nacionalizas lo que hacía Chávez cuando decía expropiese, 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 ¿quién va a invertir para tu país? Pues nadie. ¿Por qué? Porque asustas al inversor. La gente que va a invertir va a decir, ¿para qué? Porque si me va mal, va a venir este y me va a quitar las vainas. Ah, eso no es buena idea. No es buena idea nacionalizar, no es buena idea expropiar, no es buena idea estar regalando el dinero, no es buena idea endeudar el país, no es buena idea endeudar, gastar más de lo que ganamos, porque entonces debo de dónde sale el dinero. Ahí te dejo esa reflexión, ¿vale? Espero que haya sido de utilidad y recuerda, yo soy Gregory y esto se llama una alternativa porque siempre, siempre hay una alternativa. Suscríbete al canal, suscríbete a todos nuestros medios, tenemos Patreon. Si tienes alguna duda adicional, pásate por Patreon y allí te atendemos con todo el gusto del mundo. Que no puedes, por lo que sea, no pasa nada. Para eso está el canal, revísalo. Revisa el canal, ahí está todo, aquí abajo. ¿Dónde está el logo? ¡Pam! Entra, ahí está todo clasificado. Hasta otra. No, no, es mejor que se contagie todo y, y se mueran todo y así es. Me voy para la playa, no me importa nada, yo vivo en la playa mientras tú trabajas.